ഹായ് ഞാൻ കൃഷാണ് എല്ലാവർക്കും ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പണിയുന്ന വീട്ടിലെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീട് മാറിയപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സാധനം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഒരു പഴയ പെട്ടി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഴയ മരപ്പെട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തീപ്പെട്ടി പടം ലാവൽ പിന്നെ മിനി മോട്ടർ ഞാൻ ചെറുതിനെ കളിച്ചിരുന്ന കാറുകൾ പിന്നെ ഗിഫ്റ്റുകൾ ക്രിസ്മസിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ കാർഡുകൾ പിന്നെ കിട്ടുകയാണ് അതിനിടയിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടി മറ്റൊന്നുമല്ല ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും ഓട്ടോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പോയി ആ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വായിച്ചിരിക്കും അതിലെനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാനത് വായിച്ചായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ എൻ്റെ സംസാരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വിക്കലൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരും എന്നെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഒട്ടുമിക്കതും ഈ ഫോർ വേ ടൈപ്പ് മെസ്സേ മെസ്സേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ റൈറ്റിങ്സ് ആണ് പക്ഷേ പ്ലസ് ടുവിൽ ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നെ പറ്റി പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതായിരിക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത്രയും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ലൈഫ് അതാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതെൻ്റെ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫിലൂടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് ടു ലൈഫ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മളെപ്പറ്റി കുറ്റമൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം കുറേ നുണകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേജൊക്കെ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്ന ചിപ്പിയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡസിൻ്റ് ഒക്കർ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ബട്ട് പീപ്പിൾ ബിക്കെയിം സ്പെഷ്യൽ ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഐ ആം ടു യു ബട്ട് യു ആർ ഓൾവേസ് സ്പെഷ്യൽ ടു മീ നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് നീ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ഫാനാണ് ഞാനൊരു വിജയ് ഫാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാനൊരു പൃഥ്വിരാജ് ഫാനാണ് ആ ടൈമിൽ ഏകദേശം പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേ എന്ന് ആലോചിക്കണം അന്ന് പൃഥ്വിരാജിന് ഇത്ര താര പ്രഭയൊന്നുമില്ല പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് ഞാനൊരു പൃഥ്വിരാജ് ഫാനായിരുന്നു ഇന്നും ഞാനൊരു പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത എഴുതിയേക്കണ അനിത ബാലകൃഷ്ണനാണ് എന്താ എഴുതിയേക്കണം നോക്കാം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നു മുതൽ തന്നോടൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പറയട്ടെ യു ആർ വെരി ഗ്ലാമർ ആൻഡ് സോ ഹാൻഡ്സം അയ്യെ പറ്റിച്ചേ ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോഴേക്കും കയറി അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോ മണ്ടൻ ഫീലായോ സാരില്ലട്ടോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫീലാകുന്നത് നല്ലതാണ് നൈസായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചായക്കടക്കാരന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചായ കുടിച്ചൂടെ മകനെ എന്ന് ശരിയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ വൈകിട്ട് ഞാനും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഇടയിൽ ചായക്കടയൊക്കെ ഇടയിൽ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക വൈബാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാറ് അടുത്തത് വായിക്കാം നയന എഴുതിയതാണ് അതേ പഠിച്ച് വലിയ ആളായി കൊട്ടക്കാരിക്കിന് മാർക്കും വാങ്ങി പിച്ച് തന്നെ
ഒരുപാട് കൊല്ലത്തെ പരിചയം തോന്നും പിരിയുന്ന വേളയിൽ വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ മറക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ ഒന്ന് ചിരിക്കണം കൊള്ളാം പിന്നീട് അവളുടെ മാരേജിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല വർഷം കുറേയായി അടുത്തത് അശ്വതി അശോകൻ കുറേ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് തൻ്റെ നല്ല പേരാണ് ഒരു അസ്തരീതി വെട്ട് പേര് പക്ഷേ ഒരു സംശയം ആളിന് പേരിൻ്റെ ഗെറ്റപ്പില്ല ശരിയാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫുൾ നെയിം കൃഷ്ണലാൽ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വെറുതെ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം മാത്രമേ നമുക്കിടയിലുള്ളൂ എങ്കിലും അതിനിടയിൽ നല്ലൊരു സുർബന്ധം നമുക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരത്തെ എഴുതിയൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ പഠിപ്പിസ്റ്റാണെന്നാണ് കരുതിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി പഠിപ്പിസ്റ്റാണെങ്കിലും ജാഡയൊന്നുമില്ലെന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചിരുന്ന ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാനൊരു പഠിപ്പിസ്റ്റല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദയവായി ഇടയ്ക്ക് മുടിയൊന്ന് വെട്ടണം ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു ലൈഫിലാണ് മുടി വളർത്തി തുടങ്ങിയത് അത് ഏകദേശം പി ജി കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ ഒരു മുടി വളർത്തുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പയ്യ പയ്യ മുടി കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിപാടി നിർത്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മുടി വളർത്തുന്ന കേട്ടോ ഇന്നും ഇഷ്ടമാണ് അടുത്തത് ഡയാന എഴുതാണ് ഡിയർ കിച്ചു എന്നെ ഓർക്കാൻ ഈ ചിതിലരിക്കുന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആക്ച്വലി നിന്നെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കാലങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വായിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് സത്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചിതലൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ല സംഭവം സേഫാണ് പറ്റേ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളാദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സലിലാണ് അന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു നാടകം അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ സ്കൂൾ ഒരു പരിപാടിക്കും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റേജിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരു നാടകം ഒരു ടാലൻറ്റ് ഹണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ടീച്ചർമാർ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഹണ്ട് നടത്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു നാടകം സ്കിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത് അതിലെൻ്റെ രാജ്ഞിയായിട്ടാണ് ഈ ഡയാന വന്നത് അന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കറുത്ത സാരി ഇപ്പോഴും നീ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല അതൊരു കോമഡി സ്കിറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇരുന്ന് വട്ടം ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തെ കൈപ്പട എൻ്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ മറക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കൈപ്പട പുള്ളിക്കാരത്തിൽ ആണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് സെൻറ്റർ പേജിലാണ് അതാണ് സംഭവം അടുത്തത് അനുഭവം എഴുതിയതാണ് എല്ലാവരും പിരിയുന്ന സമയമായി ഈ പിരിയുന്ന വേളയിൽ പറയാൻ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ ചിരിക്കാൻ മറക്കരുത് ചിരിക്കാം പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം അടുത്തത് എഴുതിയേക്കണ അമൃത രാജഗോപാലാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി പ്ലസ് ടു വരെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചതാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും പ്ലസ് ടുവിൽ വെച്ചല്ല ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ കണ്ടപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കൃഷ്ണലാൽ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആകെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരു മാറ്റം ശരിയാണ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ ഒരുപാട് മാറ്റം എൻ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയിലുണ്ടാക്കിയത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്നും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും എന്നും വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം തന്നെയാണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു സ്കിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആ മരുത പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താൻ നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെച്ചാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ശരിയാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിറ്റിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ദഫ് മുട്ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ സ്കൂൾ ജീവിതം വിട്ട് സുഖജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയാൻ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് തുറക്കുക വാ ഞാൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സംഭവ
എന്നാലും ഭാവിയിൽ തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുവാനായി ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കുക ശരിയാണ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയി ക്വാറൻറ്റൈൻ മൊത്തം പ്രോബ്ലം ആയപ്പോൾ ഞാനൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നുണ്ട് കാലം എനിക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണോ ഈ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് അടുത്തത് ജൂബി എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് തന്നു പോകട്ടെ എടാ കള്ളകൃഷ്ണ നിന്നോട് എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതെഴുതുന്നില്ല കാരണം നീ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പോട്ടെ ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സായി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്നെ നീ സഹായിച്ചു കുറച്ചുകൂടി നാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയപ്പോഴേക്കും മെൻറ്റിയാൽ കീരിയും പാമ്പും പോലെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കാര്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പട്ടികയിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ചേർത്തു കാരണം മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കൃഷ്ണൻ എടാ നിന്നെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം കള്ളകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ പലകപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ ടോട്ടൽ എത്ര പല്ലുണ്ട് കൃഷ്ണ മുപ്പത്തിരണ്ടുണ്ട് ആരും തല്ലിക്കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും അടിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാരമില്ല നമുക്ക് സ്വർണപ്പല്ല് വെക്കാം ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ആരും തല്ലി കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടോ നീ ചന്ദന കുറിയും തൊട്ട് വരുന്ന വരവുണ്ടല്ലോ ഓ പിന്നെ ഒന്നും കണ്ട ചത്താ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതിയേക്കണ് എൻ്റെ ഗ്ലാമറിന് മുന്നിൽ പൃഥ്വി സൂര്യ വിജയ് ഇവരൊക്കെ വഴി മാറി നിൽക്കും കാരണം നീ വട്ടം കയറി നിൽക്കുകയല്ലേ അവരെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കടത്തി വിടണം സൂര്യയെ മാത്രം വിട്ടാലും മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ സൂര്യ ഫാനാണ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ആയപ്പോഴേക്കും നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെ പോയി ശ്രദ്ധ കൂട്ടുകാരിയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നീ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ പരിഹാരം നമുക്കുണ്ടാക്കാം പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും കുറേ ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് ടി കെ രേഷ്മ ടി കെ പരീക്ഷയുടെ ചൂടിനിടയിലാണ് നീ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കൊണ്ട് തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പലർക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തപ്പോൾ പലരും അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് എഴുതി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് പലരും നാലഞ്ചും പേജൊക്കെയാണ് ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഫോർവേഡ് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിനൊന്നും ഈ ഒരു പവർ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണും സെൽഫി എടുക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബി ജി എം കയറ്റി റീൽസ് ആക്കും അതൊക്കെ എത്ര നാൾ നിൽക്കും കാരണം എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയത് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നാപ്ചാറ്റും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമൊക്കെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ ദൈവത്തിനറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നിടുന്ന പല സ്റ്റാറ്റസുകളും ഒരു ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന് കാലാവധി ഇല്ല അല്ലേ അതെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ കൈപ്പടിയിൽ എഴുതുന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി എഴുതണമല്ലോ നിന്നെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി എഴുത എന്ത് എഴുതാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരം മഞ്ജു ടീച്ചർ പൂക്കളം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴുമാണ് നിന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നിനക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടിയുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ നീയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിനക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല എനിക്കറിയാം സ്വാഭാവികൾ നമുക്കങ്ങനെ ആരെയും നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും പരിചയപ്പെടും സംസാരിക്കും ആ ഒരു പ്രകൃതമാണ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ കള്ളകൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവസാന പേജത്തി സമ്പന്ന എന്ത്
ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മീറ്റി കൊടുത്തേട്ട് അതായിരിക്കും നിന്നെ ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോഴൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതേയില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് നീയാണ് പിന്നീട് എനിക്കധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ സൗഹൃദം ഇത്രയ്ക്ക് വളരാൻ കാരണം സംസ്കൃതം ക്ലാസ്സാണ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവിടെ വെച്ച് ഒരു കടുങ്കത ചോദിച്ചതോടെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായത് നീ എന്ന ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ തലയിലായത് ഇത്രയധികം സുന്ദരനും സുശീലനും സർവോപരി ലോക മണ്ഡശിരോമണിയുമായി നിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വാചകമടിയെ സഹിച്ചതിന് എനിക്കൊരു അവാർഡ് തരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാചകമടി എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ സഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ ആവോ പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് നിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ നോക്കിയവർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഫോൾ അതൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെത്തിയിട്ട് അറിഞ്ഞത് റിസൾട്ട് വന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ ചെന്നു എൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ മാർക്ക് നോക്കി തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ് പുള്ളിക്കാരുതി എൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കി പെട്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരുതി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സ്കൂളിൽ മറ്റാർക്കും തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ മാർക്കില്ല ആക്ച്വലി ഞാനും അന്ന് ഷോക്കായിരുന്നു ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ടീച്ചറും നല്ല ഷോക്കായി കാരണം ടീച്ചർ ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ആ മാർക്ക് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ബട്ട് ഞാൻ ഓർഡിനറി ബസ്സും നീ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റുമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തടൂ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കട്ടെ നീ വായനോട്ടം കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം പിന്നെ നിൻ്റെ കാർക്കുന്തലുണ്ടല്ലോ പെട്ടി നിരപ്പാക്കണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബോയ്സിനെ കൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ എഴുതിക്കണം ആക്ച്വലി പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വീട് വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇന്നും ഞാൻ അവരെല്ലാവരെയും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിലെ ബോയ്സിനെ കൊണ്ടൊന്നും എഴുതിച്ചില്ല അവന്മാരും ആരും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഓട്ടോഗ്രാഫി എഴുതിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അതാണ് സംഭവം അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഗേൾസ് മാത്രം എന്താണ് എഴുതി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ജീവിതാവസാനം വരെ ഈ മഹാസൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മലയാളം എഴുതാൻ പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് വീക്കായിരുന്നു മലയാളം എഴുതാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സംസ്കൃതമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നേക്കാളും ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പേജിൽ എഴുതി ചോടൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരുടെ അവസാനം വിജയിക്കണം ലാസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പേജ് സമ്പന്ന റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ എഴുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പലരും അവരുടെ ഓട്ട് ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ലാൻഡ് നമ്പേഴ്സാണ് അന്ന് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ ഇല്ല ഈ ലാൻഡ് ഫോണാക്കി ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ചെറിയൊരു കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ഇല്ല കാരണം കുറച്ചധികം വർഷമായില്ല സ്കൂൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ടാലൻറ്റ് ഹണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഹണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചേർന്നപ്പോൾ നടത്തിയത് മഞ്ചു ടീച്ചറായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ വളരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്കിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഈ കലോത്സവത്തിന് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പങ്കെടുപ്പിക്കും സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടീച്ചറെ എന്നെ
ടീച്ചർമാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജില്ലയും കൂടി പാസ്സായി വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അവർ കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ദഫ് മോട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ തിരുത്തി തന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി വിൻ ചെയ്തു ഏഗ്രിയോടെ വിൻ ചെയ്തു കോഴിക്കോടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു ഉപജില്ലാ കലോത്സവം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിലെ ലൈഫിലെ ഓർമ്മകൾ പ്ലസ് ടു ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കുള്ളൂ ആ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക അതായത് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലുള്ള ഒരു രണ്ട് വർഷ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയതറിയാതെ ഈ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിലൂടെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റി ഓട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഗുണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് പലതും നമ്മൾ മറന്നു പോകും പക്ഷെ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫിലൂടെ അതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിവേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷം നിങ്ങളും പോയി നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വായിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അനുഭവം എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കണം ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് അതിലേക്കും മെയിൽ അയക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്